வணக்கம் அமரர் கல்கியின் பொன்னியின் செல்வன் முதல் பாகம் புது வெள்ளம் வளர்பிறை சந்திரன் இளவரசிகளின் ரதம் கண்ணுக்கு மறைந்த பிறகு ஜோதிடர் வந்தியத்தேவனை வீட்டுக்குள் அழைத்து சென்றார் தம்முடைய ஆசான பீடத்தில் அமர்ந்தார் சுற்றுமுற்றும் பார்த்து கொண்டிருந்த வாலிபனை உட்கார சொன்னார் அவனை ஏற இறங்க பார்த்தார் தம்பி நீ யார் எங்கே வந்தாய் என்று கேட்டார் வந்தியத்தேவன் சிரித்தான் என்னப்பா சிரிக்கிறாய் இல்லை தாங்கள் இவ்வளவு பிரபலமான ஜோதிடர் என்னை கேள்வி கேட்கிறீர்களே நான் யார் எதற்காக தங்களிடம் வந்தேன் என்று ஜோதிடத்திலேயே பார்த்துக் கொள்ளக்கூடாதா ஓஹோ அதற்கென்ன பார்த்து கொள்கிறேன் ஆனால் எனக்கு நானே ஜோசியம் பார்த்து கொண்டால் தற்சனை யார் கொடுப்பார்கள் என்றுதான் யோசிக்கிறேன் வந்தியத்தேவன் புன்னகி செய்துவிட்டு ஜோதிடரே இப்போது இங்கே வந்துவிட்டு போனார்களே அவர்கள் யார் என்று கேட்டான் ஓ அவர்களா நீ யாரை பற்றி கேட்கிறாய் என்று எனக்கு தெரிகிறது தெரியும் தம்பி தெரியும் நீ என் சீரனை பிடித்தெழுத்து கொண்டு உள்ளே நுழைந்த போது இங்கே இருந்தார்களே அவர்களை பற்றி தானே கேட்கிறாய் இல்லையா ரதத்தில் ஏறி கொண்டு பின்னால் பொழுதியை கிளப்பி விட்டு கொண்டு போனார்களே அவர்களை பற்றி தானே என்று குழந்தை ஜோதிடர் சுற்றி வளைத்து கேட்டார் ஆமாம் ஆமாம் அவர்களை பற்றி தான் கேட்கிறேன் நன்றாக கேள் கேட்க வேண்டாம் என்று யார் சொன்னது அவர்கள் இரண்டு பேரும் இரண்டு பெண்மணிகள் அது எனக்கே தெரிந்து போய்விட்டது ஜோதிடரே நான் குருடன் இல்லை ஆண்களையும் பெண்களையும் நான் வித்தியாசம் கண்டுபிடித்து விடுவேன் பெண் வேடம் பூண்ட ஆணா இருந்தாலும் கூட எனக்கு தெரிந்து போய்விடும் பின்னே என்ன கேட்கிறாய் பெண்கள் என்றால் அவர்கள் இன்னார் இன்ன ஜாதி ஓஹோ அதையா கேட்கிறாய் பெண்களில் பத்மினி சித்தினி காந்தர்வி வித்யாதரி என்பதாக நாலு ஜாதிகள் உண்டு உனக்கு சாமந்திரிக்க லட்சண சாஸ்திரத்தில் கொஞ்சம் பயிற்சி இருக்கும் போல் இருக்கிறது அந்த நாலு ஜாதிகளில் இவர்கள் பத்மினி காந்தர்வி ஜாதிகளைச் சேர்ந்தவர்கள் கடவுளே ஏன் அப்பனே கடவுளை நான் கூப்பிட்டால் நீங்கள் ஏன் என்று கேட்கிறீர்களே அதில் என்ன பிசகு கடவுள் சர்வாந்தயாமி என்று நீ கேட்டதில்லையா பெரியவர்களுடைய சவகாசம் உனக்கு அவ்வளவு கிடையாது போல் இருக்கிறது எனக்குள்ளே இருப்பவரும் கடவுள்தான் உனக்குள்ளே இருப்பவரும் கடவுள்தான் நீ இழுத்துக்கொண்டு உள்ளே வந்தாயே அந்த என் சீரனுக்குள்ளே இருப்பவனும் கடவுள்தான் போதும் போதும் நிறுத்துங்கள் இத்தனை நேரம் பேச சொன்னதும் கடவுள்தான் இப்போது நிறுத்தச் சொல்வதும் கடவுள்தான் ஜோதிடரே இப்போது இங்கேருந்து போனார்களே அந்த பெண்மணிகள் யார் எந்த ஊர் என்ன குளம் என்ன பெயர் என்று கேட்டேன் சுற்றி வளைக்காமல் மறுமணி சொன்னால் சொன்னால் எனக்கு நீ என்ன தருவாயப்பனே என் வந்தனத்தை தருவேன் உன் வந்தனத்தை நீயே வைத்துக்கொள் ஏதாவது பொன் தானம் கொடுப்பதா என்றால் சொல்லு பொன் தானம் கொடுத்தால் நிச்சயமாய் சொல்வீர்களா அதுவும் சொல்லக்கூடியதா இருந்தால்தான் சொல்வேன் தம்பி இதை கேள் ஜோதிடன் வீட்டுக்கு பலரும் வருவார்கள் ஒருவரை பற்றி இன்னொருவரிடம் சொல்லக்கூடாது இப்போது போனவர்களை பற்றி உன்னிடம் சொல்ல மாட்டேன் உன்னை பற்றி வேறு யாராவது கேட்டால் அவர்களுக்கும் உன்னை பற்றி ஒரு வார்த்தை கூட சொல்ல மாட்டேன் ஆஹா ஆழ்வார்க்கடியா நம்பி தங்களை பற்றி சொன்னது முற்றும் உண்மைதான் ஆழ்வார்க்கடியாரா யார் அவர் அப்படி ஒருவர் தங்களுக்கு தெரியாதா என்ன ரொம்பவும் தங்களை தெரிந்தவர் போல் பேசினாரே ஆழ்வார்க்கடியா நம்பி என்று கேட்டதே இல்லையா ஒருவேளை ஆளை தெரிந்திருக்கும் பெயர் ஞாபகம் இராது கொஞ்சம் அடையாளம் சொல்லு பார்க்கலாம் கட்டையாகவும் குட்டையாகவும் இருப்பார் முன்கொடுமை வைத்திருப்பார் இளந்தொந்தியில் வேட்டியை இறுக்கி கட்டியிருப்பார் சந்தனத்தை குலைத்து உடம்பெல்லாம் கீழிருந்து மேலாக இட்டிருப்பார் சைவர்களை கண்டால் சண்டைக்கு போவார் அத்வைதர்களை கண்டால் தடையை தூக்குவார் சற்று முன்னால் நீயும் கடவுள் நானும் கடவுள் என்றீர்களே இதை ஆழ்வார்க்கடையான் கேட்டிருந்தால் கடவுளை கடவுள் தாக்குகிறது என்று சொல்லி தடியால் அடிக்க வருவார் தம்பி நீ சொல்வதெல்லாம் சேர்த்து பார்த்தால் திருமலையப்பனை பற்றி சொல்கிறாய் போலிருக்கிறது அவருக்கு அப்படி வெவ்வேறு பெயர்கள் உண்டா ஊருக்கு ஒரு பெயர் வைத்துக் கொள்வார் அந்த வீர வைஷ்ணவர் 
ஆளுக்கு தகுந்த வேஷம் போடுவாராக்கும் ஆஹா சமயத்துக்கு தகுந்த வேஷமும் போடுவார் சொல்லுவதில் கொஞ்சம் கற்பனையும் பொய்யும் கலந்திருக்குமோ முக்காலே மூன்றரை வீசம் பொய்யும் கற்பனையும் இருக்கும் அரை வீசம் உண்மை இருக்கலாம் ரொம்ப பொல்லாத மனிதர் என்று சொல்லுங்கள் அப்படியும் சொல்லிவிட முடியாது நல்லவருக்கு நல்லவர் பொல்லாதவருக்கு பொல்லாதவர் அவருடைய பேச்சை நம்பி ஒன்றும் செய்ய முடியாது நம்புவதும் நம்பாததும் அந்தந்த பேச்சை பொறுத்திருக்கிறது உதாரணமாக தங்களிடம் போய் சோதனம் கேட்டால் நல்லபடி சொல்வீர்கள் என்று அவர் கூறியது அவர் பேச்சில் அரை வீசம் உண்மை இருக்கும் என்றேனே அந்த அரை வீசத்தில் அது சேர்ந்தது அப்படியானால் எனக்கு ஏதாவது ஜோதிடம் ஆருடம் சொல்லுங்கள் நேரமாகிவிட்டது எனக்கு போக வேண்டும் ஐயா அப்படி அவசரமாக எங்கே போக வேண்டும் அப்பனே அதையும் தங்கள் ஜோதிடத்தில் பார்த்து சொல்லக்கூடாதா எங்கே போக வேண்டும் எங்கே போகக்கூடாது போனால் காரியம் சித்தமாகுமா என்பதை பற்றியெல்லாம் தங்களை கேட்க வந்தேன் ஜோதிடம் ஆருடம் சொல்வதற்கு ஏதாவது ஆதாரம் வேண்டும் அப்பனே ஜாதகம் வேண்டும் ஜாதகம் இல்லாவிடில் பிறந்த நாள் நட்சத்திரமாவது தெரிய வேண்டும் அதுவும் தெரியாவிடில் ஊரும் பெருமாவது சொல்ல வேண்டும் என் பெயர் வந்தியத்தேவன் ஆஹா பாணர் குலத்தவனா ஆமாம் பல்லவரையின் வந்தியத்தேவனா சாத் சாத் அவனேதான் அப்படி சொல்லு தம்பி முண்டமே சொல்லியிருக்க கூடாதா உன் ஜாதகம் கூட என்னிடம் இருக்கிறதே தேடி பார்த்தால் கிடைக்கும் ஓஹோ அது எப்படி என்னை போன்ற ஜோதிடர்களுக்கு வேறு என்ன வேலை பெரிய வம்சத்தில் பிறந்த பிள்ளைகள் பெண்கள் இவர்களுடைய ஜாதகங்களை எல்லாம் சேர்த்து வைத்துக் கொள்வோம் நான் அப்படியொன்றும் பெரிய வம்சத்தில் பிறந்தவன் அல்லவே நன்றாக சொன்னாய் உன்னுடைய குளம் எப்பேற்பட்ட குளம் வானர் குலத்தை பற்றி கவிவானர்கள் எவ்வளவு காவியங்களை எல்லாம் பாடியிருக்கிறார்கள் ஒருவேளை நீ கேட்டிருக்க மாட்டாய் ஒரு கவிதையை தான் சொல்லுங்களேன் கேட்கலாம் ஜோதிடர் பின்வருமாறு பாடலை சொன்னார் வானன் பெயர் எழுதா மார்புண்டோ வானன் கொடி தாங்கி நில்லா கொம்புண்டோ உண்டோ அடி தாங்கி நில்லா அரசு ஜோதிடர் இசைப்புலவர் அல்ல என்பது அவர் பாடும்போது வெளியாயிற்று ஆயினும் பாடலை பண்ணில் அமைத்து மிகவும் விளக்கமாகவும் உருக்கமாகவும் பாடினார் கவி எப்படி இருக்கிறது என்று கேட்டார் கவி காதுக்கு நன்றாகத்தான் இருக்கிறது ஆனால் என்னுடைய கொடியை ஏதாவது ஒரு மாட்டின் கொம்பில் நானே கட்டிவிட்டால்தான் உண்டு அரச மரத்து கிளை மேல் ஏறி நின்றால்தான் அரசு என் அடியை தாங்கும் அது கூட சந்தேகம்தான் கணம் தாங்காமல் கிளை முறிந்து என்னையும் கீழே தள்ளினாலும் தள்ளும் என்றான் வந்தியத்தேவன் இன்றைக்கு உன் நிலைமை இப்படி நாளைக்கு எப்படி இருக்கும் என்று யார் கண்டது என்றார் ஜோதிடர் தாங்கள் கண்டிருப்பீர்கள் என்றல்லவா வந்தேன் என்றான் வந்தியத்தேவன் நான் என்னத்தை கண்டேன் தம்பி எல்லோரையும் போல் நானும் அற்பாயில் படைத்த மனிதன்தானே ஆனால் கிரகங்களும் நட்சத்திரங்களும் வருங்கால நிகழ்ச்சிகளை சொல்கின்றன அவை சொல்வதை நான் சிறிது கண்டறிந்து கேட்பவர்களுக்கு சொல்கிறேன் அவ்வளவுதான் கிரகங்களும் நட்சத்திரங்களும் என் விஷயத்தில் என்ன சொல்கின்றன ஜோதிடரே நீ நாளுக்கு நாள் உயர்வா என்று சொல்கின்றன சரியா போச்சு இப்போதுள்ள உயரமே அதிகமாயிருக்கிறது உங்கள் வீட்டில் நுழையும் போது கூட குனிய வேண்டியிருக்கிறது இன்னும் உயர்ந்து என்ன செய்வது இப்படியெல்லாம் பொதுவாக சொல்லாமல் குறிப்பாக ஏதாவது சொல்லுங்கள் நீ ஏதாவது குறிப்பாக கேட்டால் நானும் குறிப்பாக சொல்லுவேன் நான் தஞ்சாவூருக்கு போகிற காரியம் கைகூடுமா சொல்லுங்கள் நீ தஞ்சாவூருக்கு உன் சொந்த காரியமாக போகிறதானால் போகிற காரியம் கைகூடும் இப்போது உனக்கு ஐய கிரகங்கள் உச்சமாயிருக்கின்றன பிறருடைய காரியமாக போவதாயிருந்தால் அந்த மனிதருடைய ஜாதகத்தை பார்த்து சொல்ல வேண்டும் வந்தியத்தேவன் தலையை ஆட்டிக்கொண்டு மூக்கின் மேல் விரலை வைத்து ஜோதிடரே தங்களை போன்ற சாமர்த்தியசாலியை நான் பார்த்ததே இல்லை என்றான் முகஸ்துதி செய்யாதே தம்பி என்றார் ஜோதிடர் இருக்கட்டும் கேட்க வேண்டியதை தெளிவாக கேட்டுவிடுகிறேன் தஞ்சாவூரில் சக்கரவர்த்தியை தரிசிக்க விரும்புகிறேன் அது சாத்தியமாகுமா என்னை விட பெரிய ஜோதிடர்கள் இருவர் தஞ்சாவூரில் இருக்கிறார்கள் அவர்களை தான் கேட்க வேண்டும் அவர்கள் யார் பெரிய பழுவேட்டையர் ஒருவர் சின்ன பழுவேட்டையர் ஒருவர் 
சக்கரவர்த்தியின் உடல்நிலை மிக மோசமாயிருப்பதாக சொல்கிறார்களே அது உண்மையா யாராவது ஏதாவது சொல்வார்கள் சொல்லுவதற்கு என்ன அதையெல்லாம் நம்பாதே வெளியிலும் சொல்லாதே சக்கரவர்த்திக்கு ஏதாவது நேர்ந்துவிட்டால் அடுத்த பட்டம் யாருக்கு என்று சொல்ல முடியுமா அடுத்த பட்டம் உனக்கும் இல்லை எனக்கும் இல்லை நாம் ஏன் அதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டும் அந்த மட்டில் தப்பி பிழைத்தோம் என்றான் வந்தியத்தேவன் உண்மைதான் தம்பி பட்டத்துக்கு பாத்தியது என்பது சாதாரண விஷயம் அல்ல மிக்க அபாயகரமான விஷயம் இல்லையா ஜோசியரே தற்சமயம் காஞ்சியில் இருக்கிறாரே இளவரசர் ஆதித்ய கரிகாலர் இருக்கிறார் அவருடைய சார்பாகத்தானே நீ வந்திருக்கிறாய் கடைசியாக கண்டுபிடித்து விட்டீர் சந்தோஷம் அவருடைய யோகம் எப்படி இருக்கிறது ஜாதகம் கைவசம் இல்லை தம்பி பார்த்துதான் சொல்ல வேண்டும் இளவரசர் மதுராந்தகரின் யோகம் எப்படி அவருடையது விசித்திரமான ஜாதகம் பெண்களின் ஜாதகத்தை ஒத்தது எப்போதும் பிறருடைய ஆதிக்கத்துக்கு உட்பட்டிருப்பது இப்போது கூட சோழ நாட்டில் பெண் அரசு நடைபெறுவதாக சொல்கிறார்களே அள்ளி ராஜ்யத்தை விட மோசம் என்கிறார்களே எங்கே தம்பி அப்படி சொல்கிறார்கள் கொள்ளிடத்துக்கு வடக்கே சொல்கிறார்கள் பெரிய பழுவேட்டையார் புதிதாக மனம் புரிந்து கொண்ட இளையராணியின் ஆதிக்கத்தை பற்றி சொல்கிறார்கள் போல் இருக்கிறது நான் கேள்விப்பட்டது வேறு என்ன கேள்விப்பட்டாய் சக்கரவர்த்தியின் திருக்குமாரி குந்தவை பிராட்டி தான் அவ்விதம் பெனரசு செலுத்துவதாக சொல்கிறார்கள் ஜோதிட சற்றென்று பந்தியத்தேவன் முகத்தை உற்று பார்த்தார் சற்று முன் அந்த வீட்டிலிருந்து சென்றது குந்தவி தேவி என்று தெரிந்து கொண்டுதான் அவ்விதம் கேட்கிறானோ என்று முகத்திலிருந்து அறிய முயன்றார் ஆனால் அதற்குரிய அதிகுறி ஒன்றும் தெரியவில்லை சுத்த தவறு தம்பி சுந்தரச்சோழ சக்கரவர்த்தி தஞ்சையில் இருக்கிறார் குந்தவை பிராட்டி பழைய அறையில் இருக்கிறார் மேலும் மேலும் என்ன ஏன் நிறுத்திவிட்டீர்கள் பகலில் பக்கம் பார்த்து பேச வேண்டும் இரவில் அதுவும் பேசக்கூடாது ஆனாலும் உன்னிடம் சொல்ல பாதகமில்லை இப்போது சக்கரவர்த்திக்கு அதிகாரம் ஏது எல்லா அதிகாரங்களையும் பழுவேட்டையர்கள் அல்லவா செலுத்துகிறார்கள் இப்படி சொல்லிவிட்டு ஜோதிடர் வந்தியத்தேவனுடைய முகத்தை மறுபடியும் ஒரு தடவை கவனமாக பார்த்தார் ஜோதிடரே நான் பழுவேட்டையரின் ஒற்றன் அல்ல அப்படி சந்தேகப்பட வேண்டாம் சற்று முன்னால் ராஜ்யங்களும் ராஜவம்சங்களும் நிலைத்து நிலையாமை பற்றி சொன்னீர்கள் நான் பிறந்த வானர் குலத்தை உதாரணமாக சொன்னீர்கள் தயவு செய்து உண்மையை சொல்லுங்கள் சோழ வம்சத்தின் வருகாலம் எப்படி இருக்கும் உண்மையை சொல்கிறேன் சந்தேகம் சிறிதும் என்று சொல்கிறேன் ஆணி மாத கடைசியில் காவேரியிலும் காவேரியின் கிளிநதிகளிலும் புதுவெல்லம் வரும் அப்போது அது நாளுக்கு நாள் பெருக போகும் புதுவெல்லம் என்பது காவேரி தீரத்தில் உள்ளவர்களுக்கு நன்றாய் தெரியும் ஆவணி புரட்டாசி வரையிலும் வெள்ளம் பெருகிக்கொண்டேதான் இருக்கும் கார்த்திகை மார்கழியில் வெள்ளம் வடி ஆரம்பிக்கும் இது வடிகிற வெள்ளம் என்பதும் காவேரி கரையில் உள்ளவர்களுக்கு தெரிந்து போகும் சோழ சாம்ராஜ்யம் இப்போது நாளுக்கு நாள் பெருகும் புது வெள்ளத்தை ஒத்திருக்கிறது இன்னும் பல நூறு வருஷம் இது பரவிக்கொண்டேதான் இருக்கும் சோழ பேரரசு இப்போது வளர்பிரை சந்திரனாக இருந்து வருகிறது பௌர்ணமிக்கு இன்னும் பல நாள் இருக்கிறது ஆகையால் சோழ மகாராஜ்யம் மேலும் மேலும் வளர்ந்து கொண்டேதான் இருக்கும் இத்தனை நேரம் தங்களுடனே பேசியதற்கு இந்த ஒரு விஷயம் தெளிவாக சொல்லிவிட்டீர்கள் வந்தனம் இன்னும் ஒரு விஷயம் மட்டும் முடியுமானால் சொல்லுங்கள் எனக்கு கப்பலேறி கடல் பிராயணம் செய்ய வேண்டும் என்ற விருப்பம் ரொம்ப நாளாக இருக்கிறது அந்த விருப்பம் நிச்சயமாக கைகூடும் நீ சகட யுகக்காரன் உன் கையில் சக்கரம் இருப்பது போலவே ஓயாமல் சுற்றி கொண்டிருப்பாய் நடந்து போவாய் குதிரை ஏறி போவாய் யானை மேல் போவாய் கப்பல் ஏறியும் போவாய் சீக்கிரமாகவே உனக்கு கடற்பிரயாணம் செய்யும் யோகம் இருக்கிறது ஐயா தென்திசைப்படையின் சேனாதிபதி தற்சமயம் ஈழத்திலேயே யுத்தம் செய்யும் இளவரசர் அருண்மொழிவர்மரை பற்றி தாங்கள் எதுவும் சொல்லக்கூடுமா கிரகங்களும் நட்சத்திரங்களும் அவரை பற்றி என்ன சொல்கின்றன தம்பி கப்பலில் பயணம் செய்வோர் திசை அறிவதற்கு ஒரு காந்த கருவியை உபயோகிக்கிறார்கள் கலங்கரை விளக்கங்களும் உபயோகப்படுத்தப்படுகின்றன ஆனால் இவற்றை எல்லாம் விட நடுக்கடலில் கப்பல் விடும் மாலுமிகளுக்கு உறுதுணையாக இருப்பது எது தெரியுமா வடதிசையில் அடிவானத்தில் உள்ள துருவ நட்சத்திரம்தான் மற்ற நட்சத்திரங்கள் கிரகங்கள் எல்லாம் இடம்பெயர்ந்து போய்கொண்டே இருக்கும் 
ஸ்தபரிசி மண்டலமும் திசை மாறி பிரயாணம் செய்யும் ஆனால் துருபரட்சத்திரம் மட்டும் இடத்தை விட்டு அசையாமல் இருந்த இடத்திலேயே இருக்கும் அந்த துருபட்சத்திரை போன்றவர் தான் சுந்தரச்சோழ சக்கரவர்த்தியின் கடைக்குட்டி புதல்வரான இளவரசர் அருண்மொழிவர்மர் எதற்கும் நிலை கலங்காத திடச்சித்தமுடையவர் தியாகம் ஒழுக்கம் முதலிய குணங்களில் போலவே வீரபுருஷத்திலும் சிறந்தவர் கல்வி அறிவை போலவே உலக அறிவும் படைத்தவர் பார்த்தாலே பசி தீரும் என்று சொல்லக்கூடிய பால்வடியும் கலைமுகம் படைத்தவர் அதிர்ஷ்டதேவையின் செல்வ புதல்வர் மாலுமிகள் துருவ நட்சத்திரத்தை குறிகொள்வது போல் வாழ்க்கை கடலில் இறங்கும் உன் போன்ற வாலிபர்கள் அருள்மொழிவர்மரை குறிப்பியாக வைத்துக் கொள்வது மிக்க பலனளிக்கும் அப்பப்பா இளவரசர் அருண்மொழிவர்மரை பற்றி எவ்வளவெல்லாம் சொல்கிறீர்கள் காதலனை காதலி வர்ணிப்பது போலல்லவா வர்ணிக்கிறீர்கள் தம்பி காவிரி தீர்த்தத்தில் உள்ள சோழ நாட்டில் யாரை கேட்டாலும் என்னை போலத்தான் சொல்வார்கள் மிக்க வந்தனம் ஜோசியரே சமயம் நேர்ந்தால் உங்கள் புத்தியின்படி நடப்பேன் உன்னுடைய அதிர்ஷ்ட கிரகமம் உச்சத்திற்கு வந்திருக்கிறது என்று அறிந்துதான் சொன்னேன் போய் வருகிறேன் ஜோதிடரே என் மனமார்ந்த வந்தனத்துடன் என்னால் இயன்ற பொன்தனமும் கொஞ்சம் சமர்ப்பிக்கிறேன் தயவு செய்து பெற்றுக்கொள்ள வேணும் இவ்விதம் கூறி ஐந்து கலந்து பொன் நாணயங்களை வந்தியத்தேவன் சமர்ப்பித்தான் வானர் குலத்தின் கொலைத்தன்மை இன்னமும் போகவில்லை என்று சொல்லிக் கொண்டு ஜோதிடர் பொன்னை எடுத்துக்கொண்டார் இத்துடன் இந்த அத்தியாயம் முடிவடைந்தது மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்